നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സമഗ്ര വാർത്തകളുമായി വാർത്താ സന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വാർത്താ സന്ധ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ഞാൻ ശിവരാമൻ തീവെപ്പ് അട്ടിമറിയോ വീഴ്ചയോ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിന് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ ഇയാളെ കണ്ണൂർ ടൌൺ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പിടിയിലായ ആളെ സമീപത്തെ ഇന്ധന പ്ലാന്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന സജോ ദേവസ്യ വിശദാംശങ്ങളുമായി സജോ ഇയാൾ തന്നെയാണ് തീയിട്ടത് എന്നതിൽ സ്ഥിരീകരണമായോ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അനുജ ഉന്മേഷ് അട്ടിമറി ദുരൂഹത സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ വി വിരാമമാകുന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ ഈ ഇന്ധന പ്ലാന്റിൻ്റെ ട്രാക്കിന് നേരെ അടുത്തുള്ള ബി പി സി എല്ലിൻ്റെ ഇന്ധന പ്ലാന്റിൻ്റെ സി സി ടി വിയിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന നിഗമനമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് നേരത്തെ പ്ലാന്റിനോട് ചേർന്ന ഒരു കുറ്റിക്കാടിന് അദ്ദേഹം തീയിട്ടിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ആ ഒരു കേസോടുകൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വലിയ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടുകൂടിയും ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ ആളെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അതായത് ഈ ഇന്ധന സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുകയും മുൻപ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർക്ക് ധാരണയുണ്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒപ്പം അതേ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി ഈ പ്ലാന്റിന് സമീപത്ത് അതായത് ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ ആൾ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ മുഖം അവ്യക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചോട് കൂടി കടന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് അഞ്ചിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ട്രെയിൻ പോകി കൊച്ചിന് തീ പിടിച്ചത് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇരിക്കാം എന്നതായിരുന്നു നിഗമനം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേയധികം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു അതിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന സംശയം ത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയത് അങ്ങനെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കാമെന്ന നിഗമനമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ വിരലടയാളം കൂടി ഒത്തു നോക്കിയാൽ ഏറെക്കുറെ ആ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനത്തിലേക്ക് കൂടി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഏറെക്കുറെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു വൈകാതെ തന്നെ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ട്രെയിൻ തീപിടുത്തത്തിൽ റെയിൽവേക്ക് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്ലെന്ന് പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർ യശ്പാൽ സിംഗ് തോമർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് എലത്തൂർ സംഭവവുമായി കണ്ണൂർ തീവെപ്പിന് ബന്ധമുള്ളതായി കരുതുന്നില്ലെന്നും റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു at the same time i would wait for the inquiry to happen both we are conducting internal inquiry and police inquiry uh, before we can conclude something കണ്ണൂരിലെ ട്രെയിൻ തീപിടുത്തം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കേരളം കേരള പോലീസ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ലാഘവത്തോടെയാണ് സമീപിക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ല ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒരു അരക്ഷിതത്വം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് അതേ ട്രെയിൻ തന്നെ വീണ്ടും തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവതരമായ ഇടപെടണം കേരള പോലീസ് ഗൗരവത്തോടു കൂടി അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലാഘവത്വം ഉണ്ടായാൽ അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണം നടത്തണം കണ്ണൂരിലെ ട്രെയിൻ തീപിടുത്തത്തിൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണം എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യം കേരള പോലീസ് എന്തു ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്
വലിയ തോതിൽ ബലാശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രാങ്കോയുടെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചു ഇനി ബിഷപ്പ് എമിറ്റസ് എന്നറിയപ്പെടും തന്റെ കണ്ണീർ സഭയുടെ നവീകരണത്തിന് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം വത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് രാജി എന്ന് സൂചനയുണ്ട് മാർപ്പാപ്പിയുടെ നിലപാടിൽ സന്തോഷമെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര പ്രതികരിച്ചു എന്റെ അധികാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് പദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നതായി ഞാൻ എഴുതിയ കത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ രാജി സഭാ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ രാജി നൽകാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് രാജി നൽകാൻ വത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു സാങ്കേതികമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതി നടപടി ഇതിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വത്തിക്കാൻ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ഇനി ബിഷപ്പ് എമിറേറ്റസ് എന്നാകും അറിയപ്പെടുക അതേസമയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ രാജി അച്ചടക്ക നടപടിയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി പ്രതികരിച്ചു ഡൽഹി അതിരൂപത സഹായമെത്രാനായിരുന്ന ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായി മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ലോക കേരള സഭയുടെ മറവിൽ പണപ്പിരിവ് അമേരിക്കയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാൻ നടത്തുന്ന പണപ്പിരിവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പണത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവാസികളെ വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം പണപ്പിരിവിനെ കുറിച്ച് സർക്കാരിന് അറിയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം ഈ മാസം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ലോക കേരള സഭാ മേഖലാ സമ്മേളനമാണ് വിവാദത്തിലായത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ താരനിഷ മാതൃകയിൽ പാസുകൾ നൽകി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം മേഖലാ സമ്മേളനത്തിലെ പണപ്പിരിവ് നാണക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പണമുള്ളവരെ അടുത്തിരുത്തുന്ന രീതിയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി എന്ന് ചോദിച്ചു സർക്കാരും നിയമസഭയും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലോക കേരള സഭ ആരോഗ്യ അനധികൃതമായി പിരിവാണത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ മുഖ്യമന്ത്രി ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് എത്ര അപമാനകരമായ കാര്യമാണ് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന വാർത്ത വസ്തുത വിരുദ്ധമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു വിവാദമുണ്ടാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും മലയാളി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ തൽപരരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്നും അവരിവിടുത്തെ കാര്യം വാസ്തവത്തിന് ഒരു വിവാദം ആവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സംഘാടക സമിതി സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ലോക കേരള സഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെലവ് പൂർണ്ണമായി വഹിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സംഘാടക സമിതിയാണ് ദുബായ് ചേർന്നപ്പോഴും യു കെ ചേർന്നപ്പോഴും സംഭവിച്ചു സർക്കാർ ഖജാനിൽ നിന്ന് പണം ചെലവഴിക്കാതെ പ്രാദേശികമായ പ്രവാസികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സംഘടന രൂപീകരിച്ച് അവരെ നിർഭവമായ പിന്തുണ നേടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് വലിയ തുക സ്പോൺസർഷിപ്പ് നൽകുന്നവർക്ക് സമ്മേളന വേദിയിൽ അംഗീകാരവും വി ഐ പികൾക്കൊപ്പം ഡിന്നറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്പോൺസർഷിപ്പ് താരിഫും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക കേരള സഭ സർക്കാർ സംരംഭമായിരിക്കെ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പണപ്പിരിവിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി കർഷകരുടെ ഖാപ് മഹാപഞ്ചായത്ത് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ചരൺ സിംഗിന്റെ അറസ്റ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് മഹാപഞ്ചായത്ത് വ്യക്തമാക്കി തുടർ സമര പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം നാളെ ചേരുന്ന കുരുക്ഷേത്ര ഖാപ് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും നീതി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ ബി ജെ പി ജാതിയുമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ആരോപിച്ചു
जो और फैसले हुए उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे जाएंगे हम समाज के बीच में जाएंगे जहां जहां वो मीटिंग करेगा क्या ये बच्चों को इनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं कुरुक्षेत्र महापंचायत नेरते निश्चयचिरुनुदाननम എന്നാൽ ഷോറാമിലേത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ വിളിച്ചതാണെന്നുമാണ് തിക്കായത്ത് നൽകുന്ന വിശദീകരണം സമരത്തെ ജാതീയമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ദേശീയ പതാകയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ജാതിയെന്നും രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് പറഞ്ഞു ജൂൺ അഞ്ചിന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ റാലി നടത്തിയാൽ കർഷകരും റാലി നടത്തുമെന്നും കർഷകരുടെ ട്രാക്ടറുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതല്ലെന്നും പറഞ്ഞതിലൂടെ ട്രാക്ടർ റാലിക്കും തയ്യാറാണെന്ന സൂചനയും രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് നൽകി ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയുടെ ജീവിതതാളം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഖാപ് മഹാപഞ്ചായത്തും കർഷകരും ഗുസ്തിക്കാരോടൊപ്പം സമരഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടെ പ്രക്ഷോഭം അതിതീവ്രമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു മുസഫർ നഗറിലെ ഷോറാമിൽ നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ജനാധിപത്യത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് പ്രധാന പോരാട്ടങ്ങൾ മുന്നേറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയവയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് എന്നാണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ വിശദീകരണം കളിയും ചിരിയുമായി കുട്ടികൾ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് മധ്യവേനൽ അവധി തുടങ്ങുകയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് തുറന്നു ഉത്സവ ചായ നിറഞ്ഞു നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടന്ന മലയങ്കീഴ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ആദ്യമായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിയ കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചത് മലയങ്കീഴ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിയ കുരുന്നുകളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മധുരം നൽകി സ്വീകരിക്കുകയും സദസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയും ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റം പ്രകടമാണെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പാഠപുസ്തകം കോപ്പിയെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളിലൂടെയാണ് നാടിന്റെ ഭാവിയെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവിയെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് വലിയ തോതിൽ അപകടപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി തലമുറയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അവരെ മയക്കുമരുന്നിലൂടെ തീർത്തും ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറിനായിരിക്കും മധ്യവേനലവധി തുടങ്ങിയെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം പഠനത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടത്തക്ക രൂപത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് കലണ്ടറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് അവധി തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നുള്ളതിന് അതിന് പകരം ഏപ്രിൽ മാസം ആറാം തീയതി ആണ് അവധി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ പുറം കുട്ടികളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മധുരം നുകർന്നത് ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ചിണങ്ങിയും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സൗഹൃദം പകർന്നു ഒക്കെ അവർ അവരുടെ ആദ്യ ദിനം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു കുട്ടികളെ നെയിം ബാൻഡ് അണിയിച്ച് വർണ്ണാഭമായ തൊപ്പികളും റോസാ പൂക്കളും ഒക്കെയായാണ് അധ്യാപകരും മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിലേക്ക് വരവേറ്റത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ജില്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിയ കുട്ടികളെ വർണ്ണത്തൊപ്പികൾ അണിയിച്ചും മധുരം നൽകിയുമാണ് അധ്യാപകർ സ്വീകരിച്ചത് കുട്ടികളുടെ വിപുലവും വ്യത്യസ്തവുമായ കലാപരിപാടികളും സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ വിവിധ മന്ത്രിമാരാണ് പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കൈറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സ് വഴി സ്കൂളുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു മഴ മാറി നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാടിനാകെ ഉത്സവച്ചായ പകർന്നാണ് പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ നടന്നത് പുത്തൻ ബാഗും കുടയുമായി രക്ഷിതാക്കളുടെ കൈപ
കളിച്ചും ചിരിച്ചും പഠിച്ചും ഇത്തവണത്തെ അധ്യയനം ഇവർ ഉത്സവമാക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സുദിഷ ധർമ്മനുമൊപ്പം ഷഹർ റഹ്മാൻ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു വിദ്യാലയം ആലപ്പുഴ പൂങ്കാവ് മേരി ഇമാക്കുലീഡ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പതിനാല് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയത് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും അധികം ഇരട്ട കുട്ടികൾ എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒൻപത് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ ഇക്കുറി അഞ്ച് ജോടി ഇരട്ടകൾ പുതിയതായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടി ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിലെത്തുന്നത് ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ എന്ന കീർത്തി മേരി ഇമാക്യുലേറ്റ് സ്കൂളിന് സ്വന്തമായി ും <laughs> 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 പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെയും ബാൻഡ് സെറ്റിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് വരവേറ്റത് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ പതിനേഴുകാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കൈകോർത്ത നാട് കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയൊൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചത് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ അഭ്യർത്ഥന കണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്നത് ഇരട്ടയാർ പള്ളിയിലെ കുർബാനയ്ക്കിടെയാണ് ആൻമരിയ ജോയിക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാകുന്നത് ഉടൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ വെച്ച് അമൃത ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ ചികിത്സ ഗുരുതരാവസ്ഥ തുടർന്നതോടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി കൊച്ചിയിൽ എത്താനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയേഴിന് ആൻമരിയുമായി പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ആംബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരുമടക്കം റോഡിലിറങ്ങി ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ഡ്രൈവർ മണിക്കുട്ടൻ ആംബുലൻസ് എറണാകുളത്തെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും വഴിയിലുടനീളം പോലീസ് സൗകര്യമൊരുക്കിയതിനാൽ ഗതാഗത കുരുക്കില്ലാതെ യാത്ര സാധ്യമായിരുന്നു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യസാധ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വാർത്തകൾ തന്നെയായിരിക്കും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം ഹൈറേഞ്ചിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയില്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് നാലു മണിക്കൂറാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി മണിപ്പൂരിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും അന്വേഷണം അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് കേസുകളും സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അറിയിച്ചു സുരക്ഷാ സേനകളുടെ ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചവർ ഉടൻ തന്നെ അവ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ എബ്രഹാമിനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ബാങ്കിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റാണ് കെ കെ എബ്രഹാം വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജിലൻസ് കേസിൽ കെ കെ എബ്രഹാം കുറ്റക്കാരനാണെന്നും രാജേന്ദ്ര നായരുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം വായ്പാ തട്ടിപ്പാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു രാജേന്ദ്ര നായരുടെ ആത്മഹത്യയിലും വായ്പാ ക്രമക്കേടിലും നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗം വാദം കോടതി തള്ളിയാണ് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ റിമാൻഡിൽ അയച്ചത് മുൻ സെക്രട്ടറി രമാദേവിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും ബത്തേരി മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി
ആഗോള മലയാളികൾക്ക് കരുതലിനായി കൈകോർക്കാൻ വേദിയൊരുക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് റോഡ് ഷോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു ഇരിട്ടിയിലെയും മട്ടന്നൂരിലെയും റോഡ് ഷോ പൂർത്തിയായി അല്പസമയത്തിനകം പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ രാഷ്ട്രീയം വികസനം വിവാദം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനകീയ സംവാദം നടക്കും സമൂഹത്തിൽ സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെയും സഹായം നൽകാൻ മനസ്സുള്ളവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ദൌത്യവുമായി പുരോഗമിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് റോഡ് ഷോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു മലയോര മേഖലയുടെ സിരാ കേന്ദ്രമായ ഇരിട്ടിയിൽ ആദ്യ സ്വീകരണം തുടർന്ന് മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ആവേശം വിതറി റോഡ് ഷോ എത്തി ഇരു കേന്ദ്രങ്ങളും ജനകീയ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയം ടോപ്പ് സിംഗറിലെയും കോമഡി ഉത്സവത്തിലെയും താരങ്ങൾ കലാവിരുന്നൊരുക്കി രാഷ്ട്രീയം വികസനം വിവാദം എന്ന വിഷയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഏഴു മണി മുതൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജനകീയ സംവാദം ട്വന്റി ഫോർ അവതാരക ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ നയിക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണക്റ്റിൽ അംഗമാകാനും വിളിക്കുക ഫോൺ നമ്പറുകൾ എൺപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പതിനാറ് പൂജ്യം രണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ സമർപ്പിക്കുന്നത് വി ട്രാൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്പോർട്സ് വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി സൂപ്പർ താരം ലിയോണൽ മെസ്സി പി എസ് ജി ക്ലബ്ബ് വിടും ജൂൺ നാലിനാണ് പി എസ് ജി ജേഴ്സിയിൽ മെസ്സിയുടെ അവസാന മത്സരം ഇക്കാര്യം ക്ലബ്ബ് പരിശീലകൻ ഗാൾട്ടിയർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ക്ലബിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തിയ സൌദി സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ മെസ്സിക്കെതിരെ പി എസ് ജി നടപടിയെടുത്തിരുന്നു ഇതോടെ മെസ്സി പി എസ് ടി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തമായി പി എസ് ടി വിടുന്ന മെസ്സിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ബാഴ്സലോണയും സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ ഹിലാലും രംഗത്തുണ്ട് വാർത്താസന്ധ്യ അവസാനിക്കുന്നു